नमस्कार न्यूज़ क्लिन में स्वागत है मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद है देश की सबसे बड़ी अदालत के पास जहां पर कृष्णा मेनन हॉल में एक सेफ डेमोक्रेसी सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक सेमिनार किया गया था जिसमें देश भर से वकीलों ने पार्टिसिपेट किया इसके साथ साथ इसमें शिक्षक संघ के लोग थे और इसके अलावा जर्नलिस्ट यूनियन के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए इस दौरान कई पूर्व जज भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने बताया पिछले एक सालों में किस तरह से जुडिशरी के साथ साथ बाकी जितनी संस्थागत लोकतंत्र की संस्थाएं हैं किस में अटैक्स जिस तरह से बढ़े हैं और किस तरह से ये देश की लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं इन पर उन्होंने बात रखी है और उनसे बात करके समझने का प्रयास किया इस सेमिनार के क्या है मायने और इसके आगे का रास्ता क्या हो सकता है डूरिंग द लास्ट एट ईयर्स दीज वेरी वैल्यूज और इनडेंजर because of the ascendance of right reactionary forces in the society and the very democratic state transforming into a, a fascist hindu state all the democratic institutions are either taken over by these forces for example the caa the citizen amendment act npr and nrc essentially denies equal citizenship which is the bedrock of secular republic india the minority religion is frightened in this country today the ayodhya judgment has made the right reactionary forces despite the law laid down law enacted by the parliament way back in 1981 may to claim ganwapi mask and other masks in the country this is a, a threat great threat to the republic india where multi religion country there is no concept of majority and minority religion in the constitution they reading down of article 370 fiscal coercion of states through cess regime reducing the office of governor to function not impartially make the duly elected governments in the federal future of the constitution the federal future of the constitution in india way back A historical judgment rendered by the Supreme Court of India in the year 1984, yes, sir, Bombay versus Union of India, held the federal future of the Constitution is the basic structure of the Constitution. Despite the law laid down by the Supreme Court in Bombay's case, the central government—I don't want to use the word central government, Union of India, Parliament. has enacted the law in relation to the nep where the concept of nep disturbs the fabric of federal future of the constitution eaa demonetization the constitution bench of the supreme court of india very recently pronounced the judgment on fourth third third minority view is the due process has not been followed by the union of india the reserve bank of india required to exercise its statutory power under section 262 of the reserve bank of india act but on the other hand the union of india directed the reserve bank of india to pass the resolution for demonetization देखिए बात यह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उम्र तो ज़्यादा हो गया 
कम से कम तो तिहत्तर साल तो हो गया ना ऑलमोस्ट ना तिहत्तर साल के बाद हम लोग को सोचना पड़ रहा है कि वो वी हैव टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये क्यों करना पड़ेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पीपल के लिए है ना तो पीपल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीपल ही नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन रहने से भी क्या होगा मतलब सो वी हैव टू सेव द पीपल वी हैव टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ना इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्टिंग द सेकुलरिज्म रेंडरिंग जस्टिस इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशली नाउ एक्चुअली फॉर होम दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर द लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन इवन द पीपल हु आर इन द जुडिशियरी लाइक आस आई वॉज इन द जुडिशियरी ना वी ऑल्सो कैनॉट प्रोटेक्ट दैम ऑल टाइम द रीजन इज दिस यू सी द डिसेंटिंग वॉयस इज टू गिव इन सम ओनर नाउ इन आवर कंट्री बेसिकली वी आर नॉट रेडी टू हियर द डिसेंटिंग वॉयस दैट इज nothing but according to me probably we are destroying our democracy we are destroying our constitution so to save constitution we have to give autonomy to all the constitutional organization but though we have given in the name of autonomy we have given autonomy but in the name of autonomy we are not allowing them to do their job according to their own wisdom and as per law so that has to be stop हमारा अनुभव टीचिंग में रहा है कि हमारे जो कई टीचर्स क्योंकि हम टीचिंग में तो ऐसी हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो तो फ्री होते हैं ना तो हम हर चीज के बारे में लिखते हैं बोलते हैं सोचते हैं समाज में क्या हो रहा है वो भी रखते हैं लेकिन कुछ समय से हम ये देख रहे थे कि जैसे दो लोग ट्राइबल अफेयर्स पे काम कर रहे थे पहले या उनके बारे में जो ट्राइबल्स के ऊपर अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उसके बारे में बोल रहे थे लिख रहे थे कैंपेन कर रहे थे उनको सबसे पहले अरेस्ट करके रखा गया था अंदर है ना जैसे जी एन साई बाबा तो सबसे पहले उन उनको अटैक हो रहा था अब जो एजुकेशन पर काम करें उन पर अटैक हो रहा है क्योंकि कॉपरेट का की नज़र इस पर है तो प्रोफेसर हनी बाबू हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो बहुत ही उनका अहम रोल ओ मूवमेंट में रिजर्वेशन को लेकर और लिंग्विस्टिक्स में उनका एरिया ऐसा है प्लस जी एन साहिबा की डिफेंस कमेटी के वो एक तरह से कन्वीनर भी थे तो इस वजह से भी उन, उनको भी बंद कर दिया गया केस किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है भीमा कोरे गांव का इसी तरह से आप देखेंगे कि जिस तो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एन टी सी ए मूवमेंट में उसमें भी बहुत सारे टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं स्कॉलर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट मूवमेंट से भी निकले हुए स्टूडेंट्स जैसे सीमी से जुड़े कुछ लोग थे वो इन्वॉल्व हैं अब उसको पी जिसको कहते हैं ना सीमी से जुड़े नहीं थे अब तो पी तो उसके लोगों को भी बंद किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स पे अटैक है क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट्स रिजिस्ट कर रहे थे अपनी सिटीजनशिप के मामले में जो एक एक कम्युनल लॉ आप ला रहे थे उसके मामले में स्टूडेंट्स और महिलाएं सबसे आगे थीं तो महिलाओं को अटैक किया जा रहा है उनका राइट टू एजुकेशन खत्म किया जा रहा है खासतौर से मुसलमान महिलाएं वो जो हिजाब का पूरा कंट्रोवर्सी हो गया तो उन वो डरते हैं कि लोग पढ़ लिख लेंगे तो हमसे बहस में आगे निकल जाएंगे जैसे कि निकल गए थे उस मामले में जो लड़कियों ने आग्यू करके बताया सी के बारे में तो वो उसका सामना नहीं कर पाए थे इवन सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स कुड नॉट फेस दैम तो ये सारे जो अटैक्स हैं स्टूडेंट्स पे टीचर्स पे और हमारी इंस्टीट्यूशंस पे ताकि बच्चे पढ़ें भी ना और पढ़ें तो एक तरीके से इससे लो क्वालिटी एजुकेशन के उनको सवाल करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाए तो वो अटैक मारा इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर अटैक तो डिसेंट को कर्ब करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिसेंट होगा रेजिस्टेंस होगी तो इतना आसान नहीं होगा इनको अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना द बेसिक प्रॉब्लम नाउ वी आर फेसिंग इज द रूलिंग डिस्पेंसेशन इज सबोटैशिंग अंडरमाइनिंग द कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन they are using all methods including legislations of so controversial legislations so as to polarize the society on religious line and knowing that this hindu majority 
country, this polarization will only benefit this right-wing forces. So they want that. So they know that certain legislation will not stand the scrutiny of the court on the basis of the constitution. Knowing that they are passing unsustainable sectarian laws because by that they can polarize society. So when the society is polarized, the majoritarianism will prevail. Whenever there is polarization in India on religious life, only the right forces will be benefited. So that is the crux of the issue now we are facing. So unfortunately to tackle that, judiciary has no tools because formal amendment of the constitution is the, if you are challenging that, judiciary can do something. But so far we could not develop a jurisprudence jurisprudential tools to tackle this new situation. That is one of the important aspects with the constitution we are facing. Justice Gopal Gowda spoke about the attacks on federalism. And there, as my friend Surendranath said, and I want to say a little more about this, where there is a state ruled by an opposition party, I think governors seem to be handpicked for their capacity to prevent those governments from functioning. <laughs> because we have seen in the case of West Bengal, today Tamil Nadu, Telangana, Kerala, democracy is subverted when governors prevent elected governments from doing their job. Another threat to democracy, and that is not confined to the present last eight years, but this is something we must seriously think about, is this practice of nominated chief ministers by the high command, whether it's the present ruling party or the main opposition party, this practice now seems to have been made a convention. And this whole concept of chief ministers being sent by party high command is destructive of democracy. This is the that democracy and constitution are in danger. आज कल जो रूलिंग क्लास है वो डेमोक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है और इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होगी तो डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी तो इसलिए हम अवेयर कराना चाहते हैं सबको कि जी इसके इस पे ध्यान दिया जाए उसके ऊपर जो सिटीजंस है वो उनको पता लगना चाहिए और वॉइस अपनी रेस करनी चाहिए उसके लिए आई कॉल इट इग्नोरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज व्हाट आई थिंक इज हैपनिंग टुडे uh, by the ruling dispensation. They are quite simply ignoring the constitution of India. Now, uh, this, is, this is the challenge before us. How do you deal with a ruling dispensation who chooses to ignore the constitution of India? Remember, the constitution of India has not been amended except, of course, in one very significant uh, manner, that is the abolition of section Article 370 of the Constitution of India. All other changes that we have seen by way of an attack on the Constitution have come through legislation and through ordinary practice. So I will be talking to you about uh, what about two transformations. Two, there are two significant episodes where the Constitution of India has been under attack. One of them was during the emergency, and the other is starting 2014. Now, and yet I think it is important for us to understand the differences between these two attacks if we want to succeed uh, in, in what we are setting out to do. Uh, others have already talked about uh, the various indexes where uh, 
India has been falling back on gender gap. Uh, on the equality index, it's the worst possible ranking in the world. And so I'm not going to burden this talk with statistics. Uh, I wish to say that as lawyers, we have a very special duty. And it is my belief that lawyers have to pay, play a very big role in defending the Constitution. This, it, is, it, is the, it, is, it is the reason for this convention, for us lawyers to bond together and to realize that we are at what I call the cusp of history, where if we fail the nation, we have, will only have ourselves to blame. All the challenges that we have seen in the last 10 years have happened in court. <coughs> and they will continue to happen in court so long as the Constitution is under attack. And therefore, as lawyers, I think we need to realize the horrendous nature of the duty that is cast on our shoulders. So let me now tell you what I mean by ignoring the Constitution. We know that the Constitution was the outcome of a, a struggle the freedom, move, freedom movement and the movement from uh, freedom from colonialism. And uh, it, it brings into existence what we today know as the Constitution of India and what we call the rule of law. What, today the rule of law is being ignored. Uh, and so we have to confront the question, is India still a rule of law nation at all? And I tend to believe it is not. 